Umabot na sa 1.8 milyon ang mga turista ang bumisita sa bansa. Kaya naman ipatutupad na ng pamahalaan ng e-arrival card sa lahat ng paliparan sa bansa sa susunod na buwan. Si Alan Francisco sa Detalye, Rise and Shine, Alan. Ipatutupad na ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa susunod na buwan ang Electronic Arrival Card o e-arrival card scan and go system sa mga paliparan sa bansa. Ayon sa Office of the Press Secretary, simula November, ahanapan na ng mga tauhan ng Bureau of Quarantine ang mga pasahero ng e-arrival card na sinagutan sa loob ng 72 oras bago ang departure sa bansang kanilang pinanggalingan. Maaaring mag-register ang mga inbound traveler sa onehealthpass.com.ph o di kaya ay sa pamagitan ng pag-scan ng QR code sa inilabas kamakailan ng Department of Health. Inisyo ng DOH ang advisory bilang pag-transition ng BOQ mula sa One Health Pass sa e-arrival card na layong pabilisin ang arrival requirements ng mga pasahero. Dagdag ng OPS, mas mapagagaan at mapadadali nito ang pagpasok sa Pilipinas sa mga biyahero dahil sa ilalim ng e-arrival card, wala na ang mga hindi kinakailangang impormasyon na mayroon sa dating One Health Pass system. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco na aalisin na rin ang RT-PCR requirement para sa pre-departure testing papasok sa Pilipinas. May executive order ang yang ilalabas para rito. In addition to this, as far as uh, unvaccinated foreigners are concerned, they would uh, henceforth be allowed entry into the Philippines with only the requirement of presenting a an antigen test 24 hours uh, taken before departure or an option of taking an antigen test upon arrival into the Philippines. Sa datos pumalo na sa 1.8 million tourist ang bumisita sa bansa. Nahigitan nito ayon kay Frasco ang naunang pagkataya ng Tourism Department na 1.7 million international arrivals hanggang sa Desyembre ngayong taon. In addition to this, the Optimism and a positive outlook for the Philippines is also very well reflected in the recently concluded Philippine Travel Exchange, which is uh, the biggest government-led travel exchange organized by the Tourism Promotions Board, which is the marketing arm of the DOT. The numbers are record-breaking in that there are sales and leads of upwards to 173 million Pesos. This far exceeds previous sales in that the highest sales achieved was in 2018 at 94.8 million and in 2019 sales were pegged at 46 million. Ang ibig sabihin nito ayon kay Secretary Frasco, ang Pilipinas ay naanatiling top of mind destination sa buong mundo. Only that we need to continuously improve enabling mechanisms of coming into the Philippines. And this is exactly the direction that the Marcos administration has taken in easing travel protocols as well as the other programs and plans of the Department of Tourism under this administration. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.